இன்னைக்கு பின்லாண்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பத்தி தான் நாம இப்போ பார்க்க போறோம் நம்ம ஊர்ல மூணு வயசுல ஸ்கூல்ல பசங்களை சேர்த்துடுறாங்க ஆனா நாலு வயசுல இங்கிலீஷ் நல்லா பேசணும் ரேங்க் பஸ்ட் வரணும் எல்லா பேரண்ட்ஸும் ஆசைப்படுறாங்க ஆனா பின்லாண்ட்ல ஏழு வயசுல தான் பசங்களே ஸ்கூல்ல சேர்க்கறாங்க நெக்ஸ்ட் ஆறுல இருந்து பதினாறு வயசு வரைக்கும் அவங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்க இந்த ஸ்கூல் டேஸ்ல என்னென்ன விஷயம் எல்லாம் கத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் டிராயிங் அப்புறம் மியூசிக் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கத்துக்கிறாங்க கத்தும் தராங்க வேற முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க படிக்கும் காலங்கள்ல டெஸ்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது ரேங்க்ன்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது ஹோம்ஒர்க் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது கேட்கும் போதே வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு இப்ப இருக்கிற பசங்க இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்து ரொம்பவே வந்து சந்தோஷப்படுவாங்க வேற ஒரு முக்கியமான விஷயமா என்ன பார்க்கப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பின்லாண்ட்ல பிரைவேட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கூல் கிடையாது பிரைவேட் காலேஜஸ் கிடையாது எல்லாமே யார் ரன் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் தான் என்ன பண்றாங்கன்னா ரன் பண்றாங்க அதுவே ஸ்கூல் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ப்ரொவைட் பண்றாங்க பீஸ்ன்ற ஒரு விஷயமும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து சிஎம் பிஎம் யாரோட பயனா இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் சேர்த்தாகணும் பிரைவேட் ஸ்கூல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது ஆனா நம்ம ஊர்ல இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல பயணம் சேர்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே பீத்திப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி விஷயம் பின்லாண்ட்ல கிடையாது ஆல் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த பின்லாண்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல இந்த சிஸ்டமோட மெயின் மோட்டிவ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ப்ராக்டிக்கலா படிக்கணும் இன்னோவேட்டிவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் திங்க் பண்ணணும் இதுதான் அவங்களோட மெயின் மோட்டிவ் சோ இது மட்டும் இல்லாம ஒரு நாளைக்கு நம்பர் ஆஃப் பீரியட்ஸ் எத்தனைன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்லி ஃபோர் பீரியட்ஸ் அந்த ஒவ்வொரு பீரியடுக்கும் கேப் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பிப்டீன் மினிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க எதுக்காக இந்த பிப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகுறதுக்கு இந்த பிப்டீன் மினிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க சோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்க ஃபாலோ பண்றதுனால ஈஸியா என்ன பண்றாங்க பிடிச்ச விஷயத்த கத்துக்கிறாங்க பயங்கர ஆக்டிவாவும் இருக்காங்க ஸோ ரீசெண்டா நான் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் பின்லாண்ட் ஸ்கூல் டாக்குமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்காந்துருக்கு பின்லாண்டோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டீச்சர் உட்காந்துருக்காங்க ஒரு ரிப்போர்ட்டர் ஒருத்தர் இருக்காரு ரிப்போர்ட்டர் என்ன பண்றாரு டீச்சரை பார்த்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாரு டெய்லி ஃபோர் பீரியட்ஸ் சொல்றீங்க சோ இது எனஃபா அதாவது இந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல அவங்களால எல்லாமே கத்துக்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கறாரு அதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா டீச்சர் வந்து ரிப்ளை பண்றாங்க இந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் எங்களுக்கு எனஃப் இதே நாங்க நிறைய விஷயத்த வந்து சொல்லி கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி ரிப்ளை பண்றாங்க சோ அப்பதான் வந்து பிரெயின் ஆக்டிவா இருக்கும் அப்பதான் வந்து நம்ம எது சொல்லி கொடுக்கறோமோ அது ஈஸியா என்ன பண்ண முடியும் அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ரிப்ளை பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடிஷனலா ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா அது யூஸ்லெஸ் பிரெயின் கண்டிப்பா ஆக்டிவா இருக்காரு கிளாஸ் எது நடத்தினாலும் கண்டிப்பா அவங்க கவனிக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரிப்ளை கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் வந்து ரிப்போர்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்து கேட்கறாரு டெய்லி நீங்க எவ்வளவு நேரம் ஹோம் ஒர்க் பண்ணுவீங்க அதாவது ஹோம் ஒர்க் கிடையாது ஒரு அசைன்மெண்ட் மாதிரி அதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை என்ன பண்ணலாம் நீங்க வீட்டுல டெய்லி பண்ணலாம் சோ நெக்ஸ்ட் டே வரும்போது என்ன பண்ணலாம் சப்மிட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் எதா இருந்தாலும் என்ன பண்ணலாம் நீங்க செஞ்சு நெக்ஸ்ட் டே என்ன பண்ணலாம் ஸ்கூல சப்மிட் பண்ணலாம் சோ டெய்லி எவ்வளவு நேரம் நீங்க டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து டூ மினிட்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா செவன் மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க மேக்ஸிமம் டுவெண்டி மினிட்ஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொன்னாங்க சோ இதான் அவங்க டைம் வீட்டுல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து மேக்ஸிமம் டுவெண்டி மினிட்ஸ் தான் அதாவது ஹோம் ஒர்க் அதாவது அந்த அசைன்மெண்ட் பண்றதுக்கு சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா வந்து சோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா அவர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வந்து பிரெயின் ஆக்டிவா இருக்காது சோ நம்ம என்னதான் கிளாஸ் எடுத்தாலும் கண்டிப்பா அதை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரிப்ளேவ அந்த டீச்சர் கொடுத்தாங்க ஆறு வயசுல இருந்து பதினாறு வயசு வரைக்கும் செம்ம ஜாலியா ஸ்கூலுக்கு போறாங்க ப்ராக்டிக்கலா நிறைய விஷயத்த கத்துக்கிறாங்க இந்த பதினாறு வயசுக்கு அப்புறம் ரெண்டு விதமான கோர்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அவங்க செலக்ட் பண்ணலாம் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பர் செகண்டரி ஸ்கூல் செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா வொகேஷனல் எஜுகேஷன் இந்த ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் இந்த ரெண்டு எது வேணா அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸ் செலக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சிக்ஸ்டி பர்
நெக்ஸ்ட் நிறைய சின்ன சின்ன மிஷினரிஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா மேனுபேக்சரிங் பண்றாங்க சோ பாக்கும் போதே ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்துச்சு எல்லாமே வந்து அது கிளாஸ் ரூமே பாத்தீங்க அப்படின்னா டிராயிங்ஸா இருக்கு சோ நிறைய சின்ன சின்ன ஆப்ஜெக்ட் நிறைய வச்சிருக்காங்க சோ வந்து நிறைய ப்ராக்டிக்கலா நிறைய விஷயம் இருக்க மாதிரி அந்த செட்டப் இருக்கு சோ பாக்கும் போதே ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்துச்சு சோ இந்த சிஸ்டம் நம்ம இந்தியால வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் இன்ட்ரெஸ்டா ஸ்கூலுக்கு போவாங்க ப்ராக்டிக்கலா நிறைய விஷயத்த கத்துப்பாங்க புதுசா ஒரு விஷயத்த யோசிப்பாங்க சோ அதுக்கு நம்ம சான்ஸே கொடுக்கறது இல்ல இப்ப இருக்க எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல புதுசா ஒரு விஷயத்த யோசிக்கிறதுக்கு சான்ஸே கொடுக்கறது இல்ல சோ அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க நம்ம கண்ட்ரியும் டெவலப் ஆகும் நம்ம கண்ட்ரில இருந்து ப்ராடக்ட நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் மேனுபேக்சரிங் பண்ணலாம் சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் டீச்சிங்க இந்தியால கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம கண்ட்ரியும் டெவலப் ஆகும் அடுத்த ஒரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி